Merhaba. Kodla BNV tarafından basılmış olan PIK 16-877 ATM'li PLC Sürüm 2.0 kitabının tanıtım amacıyla hazırlanmış olan bu 17. video kaydında program kontrol makrolarının tanıtıldığı 15. bölümle ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Burada listeden görüleceği üzere toplamda bu bölümde 10 tane makro tanımlanmıştır. Şimdi kısaca, kısaca bu makroların neler olduğuna bakacak olursak öncelikle şu ilk iki makroya bakalım. Buradan birinci makro, jump makrosu bir şartın gerçekleşmesi durumunda atlama yapmayı gerektiriyor. İkinci makroda ise jump ne makrosunda ise belli bir şartın gerçekleşmemesi durumunda benzer şekilde bir atlama işlemi gerçekleşiyor. Sonraki üçlü gruba bakacak olursak jump list şeklinde yani atlama listesi şeklindeki makrolar işte jump list 2, jump list 4, jump list 8 gibi e, isimlendirilebilecek makrolar. Bunlardan birincisi de iki etiketten birini atlama gerçekleşiyor seçilerek. Benzer şekilde bir sonraki dört etiketten birini atlama ve sonuncusu da sekiz etiketten birini atlama işlemi için kullanılan makrolardır bunlar. Sonraki ikili gruba bakarsak Bunlardan birincisi call subroutine dediğimiz alt programı çağırma makrosu. Diğeri de return from subroutine dediğimiz yani alt programdan dönülme ile ilgili makro bunlar. Sonraki ikili gruba bakalım. For ve next isimli iki tane makro. Bunlar doğal olarak for next döngüsü için tanımlanmış olan makrolar. For next döngüsünün başlangıcı for ve sonu da next makrolarıyla tanımlanmıştır. Sonucu makronun ismi de Clear Watch Dog Timer şeklindedir. Bu da güvenlik zamanlayıcısının silinmesi amacıyla tanımlanmış bir makrodur. Bu bölümde toplamda 11 tane örnek incelenmektedir. Şimdi biz bu makrolardan bir tanesini kısaca tanımlayıp bu nasıl çalıştığı ile ilgili de bir örnek program inceleyeceğiz. Şimdi burada göreceği gibi iki etiketten birine atlama makrosunun sembolü Göründüğü gibi iki girişi, iki çıkışı var bunun. Şimdi buna göre bu girişlerden birincisi en isimli yani aktif bir etkileme girişi. Yani bu giriş aktifse yani birse bu makro çalışmaktadır, işlem yapmaktadır. Değilse işlem yapılmamaktadır. Bu söylediğimiz bu doğru tablosunda görülüyor. En girişi sıfırsa ses sıfır seçme girişi ne olursa olsun bir etikete atlama işlemi gerçekleşmemektedir. Yetkileme girişinin bir olması durumundaysa S0 seçme girişinin sıfır ya da bir olmasına göre bu etiketlerden bir tanesini atlama gerçekleşiyor. Göreceği gibi eğer yetkileme girişi birken S0 seçme girişi sıfırsa label sıfır dediğimiz işte sıfır nolu etikete diğerinde de bir S0 seçme girişinin bir olması durumunda da label bir dediğimiz bir nolu etikete atlama gerçekleşmektedir. Şimdi bu bahsettiğimiz jump list to dediğimiz iki etiketten birini atlama makrosunun çalışması ile ilgili örnek burada görmektedir. Bu örnek 15.5 numaralı örnektir. Bunun merdiven diyagramı üzerinden incelersek burada görüldüğü gibi birinci satırda ya da birinci basamakta sürekli etkilendirilmektedir bu makro. Dolayısıyla PLC çalıştığı sürece bu yetkilenen bir komut şeklindedir. Böylece sürekli atlama gerçekleşir. Eğer seçme girişi I0 0 0 0 ise 0 nolu etiketi atlanmaktadır. Buraya. Dolayısıyla program sırası birinci basamaktan üçüncü basamağa geçmektedir. Eğer S0 seçme girişi 1 ise bu durumda bir numaralı etiketi atlanmaktadır. O da burası. Dolayısıyla bu şekilde Program sırası ya birinci basamaktan üçüncü basamağa ya da birinci basamaktan ikinci basamağa atlanacak şekilde bu program çalışmaktadır. Şimdi bu programın çalışmasını simülasyon programında inceleyelim. Öncelikle burada görüldüğü gibi şu anda bu program çalışır haldedir. Çünkü öndeki noktalı virgüller kaldırılmıştır. Kırmızı renkli görülmektedir. Dolayısıyla bununla ilgili hex dosyayı oluşturarak bunun çalışmasını 
Proteus program tarafından simülasyonda inceleyip görebiliriz. Şu anda hex dosyası üretildi. Biz simülasyon programını açıp bunu çalıştırırsak şu anda program çalışır halde. Şimdi ne olduğunu tekrar hatırlayacak olursak şu anda da 0 0 durumundadır. Seçme girişi 0 olduğu için 0 nolu etiketi atlanmaktadır. Yani bu şu demek şu anda takip edersek bakın 0 seçme girişi 0 olduğu için yapılan işlem 0 nolu etiketi atlanmasıdır. Yani bu şu demek biz şurada görülen kodu bypass yapıyoruz. Onu atlıyoruz. Böylece I10 konumu dijital değeri Q10'a aktarılmamaktadır. Çünkü bu satır taranmamaktadır. Ne zaman? Seçme girişi sıfır olduğunda ve atlama etiket sıfıra yapıldığında. Böylece bunu incelersek bakın göreceğimiz gibi I11 ve I00'a bakacağız. Şu anda I11 girişi çıkışı aktarılıyor ama I10 girişi bir olsa da bunun konumu Q10'a aktarılmıyor. Niye? Çünkü birinci basamaktan üçüncü basamağa bir atlama gerçekleştirmektedir. S00 e, girişi yani I00 sıfır, sıfır, sıfır değerine sahip olduğu için. Şimdi I00 seçme girişini bir yaparsak bu durumda gerçekleşen işlem nedir? Atlama label 1 dediğimiz yani bu bir numara etikete yapılmaktadır. Böylece hem ikinci satır hem de üçüncü satır bu program kontrol makrosu tarafından e, taranacak şekilde işlem yapılıyor demektir. Böylece bakarsak hem I11'in konumu çıkıştan Q11'den görünüyor hem de I11'in konumu Q11 çıkışından görünmektedir. Böylece bu video kaydında sonuna gelmiş bulunmaktayız.